بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ طیبین الطاہرین اما بعد Watazamaji wa penzi ya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni kwenye kipindi cha masomo ya akida za Kiislamu. Mazungumzo leo tunaingia kwenye somo la 20 la 3 23 na bado mazungumzo ni kuhusiana mambo yanayohusu utume na wahi katika mlango au somo la ishirini na mbili mazungumzo yalikuwa kuhusu wahi na kuhusu nubuwa yani tukitaka kuelezea maana ya wahi ni nini na utu, nubuwa au utume ni nini na tumeelezea kisha tukazungumzia kuhusu baadhi ya dalili za kuthibitisha haja ya binadamu kwa yani kuwepo kwa mitume Katika somo la leo hasa somo la 23 na tatu, lina husu, husu haja ya binadamu kuwa na wahi haja ya wahi na mitume au utume au nubuwa katika maisha ya, ya binadamu Kwa nini tuwe tunahitaji au kwa nini kuwe kuna ulazima au kuna haja ya kuweko mitume. Hasa mazungumzo ni maendelezo ya mazungumzo yaliyokuwa kabla. Hapo kabla tumezungumza kuhusu tumetoa dalili ambazo za kuthibitisha haja ya au ulazima wa kuwe kuwepo kwa mitume. Yaani kwa nini Mwenyezi Mungu ni lazima awatume mitume kwa watu? Na tulizungumza kuhusu dalili kadha dalili ya kwanza ambayo tulizungumzia ilikuwa ni dalili ya lutfu yani hasa tulizungumza tukasema ya kwamba jambo hili haliwezi kuzungumziwa katika ndani ya dini basi inabidi tuthibitishe umuhimu wa dini alafu baada ya kuthibitisha kuthibitisha umuhimu wa dini hapo ndio itabidi itathibiti nini ya kwamba baada ya hapo ya kwamba ni lazima kuwe na mitume wenye kutumwa ambao ndio wenye kuifundisha hii dini na kuifikisha dini yenyewe sasa ndio tukatoa pia dalili ya lutfi tukaelezea kuhusu ka, kaida tu lutfi ambayo kaida tu lutfi ni kanuni ya lutfi ambayo inathibitisha ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake na neema zake inabidi awe atamfanyia atamfanyi kila jambo na lenye kumsaidia binadamu awe atazidi kumtii Mwenyezi Mungu na kuepukana na maasi hiyo ilikuwa dalili ya kwanza na dalili ya pili tukazungumzia dalili ya kiakili ambayo ilikuwa ndio hasa tumemalizia nayo dalili hii ya kiakili ilikuwa inategemea ilikuwa inategemea vitangulizi vitatu au mukadima tatu ambapo tulisema ya kwamba ya kwamba kila kitu yani binadamu samahani ya kwanza hii ka hii kanuni ya kwanza mukadima wa kwanza mukadima wa kwanza ni kwamba binadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu kwa lengo la kupata ukamilifu yani Mwenyezi Mungu anataka binadamu apate ukamilifu kwa matendo yake na kufikia kamal ukamilifu na saada maisha mazuri ya hapa na huko akhera hilo ndio lengo la kumuumba binadamu hiyo ndio ilikuwa nukta ya kwanza nukta ya pili ni kwamba kwa hiari yake lakini yani yeye mwenyewe kwa uamuzi wake kwa hiari yake aweze 
kupata ukabilifu na saada ya duniani na akhera. Nukta ya pili tukasema ya kwamba hili jambo ya kwamba binadamu anahitaji ni apate kwa khiari yake nukta ya pili ni kwamba ili awe khiari ana khiari anahitaji kujua mazuri na mabaya na mambo yote aweze kuweze kufikia ndio aweze kunini kuyajua uzuri na ubaya ndio aweze kuchagua mazuri na ajiepushe na mabaya ndio aweze kupata ukamilifu na jambo hili ninahitaji awe na vitu vya kumuongoza sasa ikiwa akili na hisia zake zinamtosheleza basi ni sawa lakini tunapata ya kwamba akili ya binadamu haimtoshelezi na e, ikiwa akili haimtoshelezi na uhusi nini e, hisia pia zitomtoshelezi jambo la tatu ni kwamba Mwenyezi Mungu lazima awe atawatuma mitume yani atamtayarishia njia ya tatu ambayo itakuwa ya kumuelekeza katika nini katika kujua mazuri na mabaya ikiwa akili na hisia nitoshelezi sasa jambo la tatu ni kwamba Mwenyezi Mungu ili kukamilisha jambo hili amemtumia nini ametayarishia wahi binadamu ili iwe ni njia ya kuweza kumuelekeza mahali ambapo akili haiwezi kujua uzuri na ubaya na saada na kamal ili aweze kuelekea na kwa hivyo jambo hili ndio lina hili la tatu linathibitisha kwamba kwa vile binadamu anahitaji jambo hilo wahi na nini e, inahitaji lazima kuwe kuna yule mwenye kupokea wahi ambaye amekamilika na yeye ndio mitume basi hapo kwa hivyo inathibiti ya kwamba haja ya kuwepo kwa mitume ndio kulikuwa kuna kauli ya kwamba huenda wengine wakadai wakasema ya kwamba kama vile inavyosemekana pia sasa hivi wale wanasema ya kwamba binadamu katika miaka hii kama ni miaka 1400 iliyopita sawa binadamu alikuwa anahitajia wahi lakini siku hizi binadamu kwa ma, maisha yake na tajriba aliyopata na maendeleo ameweza kufikia akili yake imekamilika na anaweza kujua kizuri na kibaya na hana haja tena ya wahi wala mitume lakini jawabu ni kwamba binadamu pamoja na kuwa inasemekana anaweza kujua baadhi ya vitu kwa akili yake lakini bado kuna vitu vingi sana binadamu hawezi hajajua kuna mambo ambayo ni yeye bado ni jahil hayajui hajui nafsi yake hajui yale ambayo yanayomfaa na yale yasiyomfaa na ndio sababu kila siku unakuta anasonga mbele akibadilisha kila anapofikia natija unakuta anasema baada ya muda ya kwamba alichofikia ni kwamba kina kasoro ndani yake kwa hivyo anahitaji tena kurekebisha kwa hivyo hajafikia akili yake ijaweza kuwa inaweza kujua uzuri hata neno saada au mafanikio au success kwa Kiingereza neno hili wenyewe hakuna yule ambaye anaifasiri kama mwenzake maana yake huyu anasema maana ya mafanikio ni hivi na huyu mwingine anasema maana yake ni hivi kwa hivyo ikiwa maana yenyewe tumetofautiana kwa maana yani maana ya kufanikiwa au msaada ni nini na ukamilifu ni nini basi katika nji, kuzungumzia kuhusu njia za kufikia saada je watu watakuwa na umoja watakuwa tofauti kwa hivyo lakini tunakuta ya kwamba mitume wao ndio wanaweza na kuelezea maana ya saada na njia na mbinu za kufikia saada tu peke yao na ndio sababu kunahitajika mitume kunahitaji wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Na katika somo hili sasa hivi tunaendelea na kutoa dalili zinyinginezo za kuthibitisha haja kwa mahaja ya wahi tukiongezea zaidi ya yale ambayo tuliyotaja kule nyuma sasa tukiendelea na dalili nyingine katika somo hili la 22 ni kwamba kuna dalili aliyotoa msomi aliye maarufu ambaye anaitwa Ali ibn Sina yeye katika kuthibitisha haja ya kuhi, haja ya mitume katika maisha ya binadamu amesema ya kwamba kwa kutumia nukta tatu ambazo ndizo tutazielezea hii 
dalili nukta ya kwanza au mukadima wa kwanza unasema ya kwamba mwanadamu anahitaji maisha ya kijamii la sivyo hawezi kuishi na ku, kwa peke yake atawi atapata shida na atashindwa kuendelea na kujitosheleza katika mahitaji yake na ndio msemo huo anasema kwa Kiarabu al-insanu madaniyum bitabah yani binadamu ni mtu mwenye kuishi kwenye mji kwenye madina kwenye jamii kikawaida kimaumbile hawezi kukaa peke yake kwa sababu katika ku, ku, kuishi huku mahitaji yake anaweza kuyapata kwa kupitia kwa njia hii akiishi peke yake kuna mambo mengi hawezi kujitekelezea anahitaji majukumu mengine yachukuliwe na mwingine ikiwa labda ataishi peke yake kwa mfano kama ni ukulima kutayarisha chakula atakuwa ni yeye mwenyewe ndio anajitegemea na kama hawezi pia kuendelea na kufikia mambo mengine haja zake nyinginezo hawezi kuzitekeleza kwa mfano ni matibabu ni udaktari ni mahitaji mengine ya ujenzi na mengineyo hawezi kunini kujitekelezea mwenyewe kwa hivyo anahitaji washirikiane na mwenzake binadamu wengineyo ndio aweze kuishi kwa hivyo binadamu anaishi katika jamii hiyo ni hali ya kimaumbile ya binadamu nukta ya pili ni kwamba mujtama unahitaji nini kwa sababu ya kutokea tofauti na ikhtilafu baina ya watu kwa sababu wanapoishi kikawaida ya kwamba maadamu wanaishi kwa khiyari kila mtu ana khiyari yake khiyari ile inasababisha kwamba watu kila mmoja anachotaka ni tofauti na kile mwenzake anachotaka hawataki wote jambo moja huyu labda inapofika ni upande wa chakula huyu anataka chakula ina fulani mwingine anataka jambo fulani chakula ina kile sasa khitilafu tofauti zinapatikana kiasi cha kuwa cha kukosana, kugombana na na kudhulumiana na hii inaonyesha ya kwamba lazima kuwe katika nini kuwe na nidhamu, kuwe na kanuni, kuwe na sheria. Kwa hivyo binadamu katika jamii anahitaji kanuni, anahitaji sheria za kudhibiti kuthibi, nini zile ikhtilafu zinazotokea baina yao. Na hili ni jambo ambalo ni lazima pia katika jamii hii ni nukta ya pili. Nukta ya tatu ni kwamba hizi kanuni ni lazima ziwe zitamtosheleza mtu ki, katika mambo yote, kimada na kiroho na kumpa pia saada ya dunia na akhera. Yaani au ishe hii kanuni iwe itajibu mahitaji yake yote ya katika pembe zote za kuwepo kwake mtu katika nyanja zote awe atakuwa kanuni inaingia na inamtosheleza katika mahitaji yake yote na katika pembe zote katika kimada katika kiroho katika kiakili katika mambo yote sheria lazima iwe itanini sasa pili na pia sheria hiyo ni lazima iwe inachunga haki za watu wote isije ikawa itatengezwa kanuni ambayo itakuwa inamwangalia mtu katika jamii inampuuza mtu mwingine au kumuumiza mtu mwingine sasa ni nani ambaye anaweza kutengeza hizi na kutayarisha kanuni ambazo zitakuwa ni zenye ukamilifu ambazo zinajua faida ya binadamu pande zote katika pembe zoni za pembe zote za maisha binadamu katika madi ya na katika maanawi ya katika kimambo ya kimada na mambo ya kiroho pia ni nani ambaye anaweza kufanya vile je binadamu ataweza kufanya vile binadamu tunakuta ya kwamba yeye hawezi kutayarisha sheria ambazo zitakuwa zinamfaidi kwa sababu na zisizo mdhuru kwa sababu binadamu mwenyewe yeye hajui kwanza hajijui mwenyewe hajui kinachomfa na kinachomdhuru ataweza kutengeza mambo kutengeza sheria ambayo itakuwa ina mambo yanamdhuru na akakosa manufaa fulani kwa sababu ya kutojua kwake binadamu anakasoro hajui mazuri yake na mabaya yake na yanamfaa na yasiyomfaa kwa hivyo 
binadamu hawezi kutayarisha ni nani mwingine ambaye anaweza kutayarisha isipokuwa nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee ambaye aliyemuumba mwanadamu binadamu Mwenyezi Mungu pekee yeye tu ndiyo anayeweza kumfanya nini kumtayarishia binadamu kanuni ambazo zitakazomfaa kabisa kwa sababu binadamu Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuumba yeye anamjua zaidi yeye anajua kinachomfaa kisichomfaa chenye kumdhuru kisichomdhuru na yeye tu peke yake ndiyo anayeweza kufanya nini kutayarisha sheria ambayo itamfaa sasa natija ya dalili hii tutakutana kwenye kipindi kingine ili tuweze kufikia natija ya dalili hii ambayo imetoka kwa Ibn Sina na tuweze kujua natija yake ni nini wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد والسلامة المرصاد برحمتك يا رحم الراحمين